హాయ్ హలో పొలిటికల్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది స్క్రోల్ అవుతున్న మెయిల్ లిక్ కానీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ కాంటాక్ట్ చేయండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు జ్యోతిష్య బ్రహ్మ వినూత్న శిరోమణి బిరుదాంకితులు డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారు ఉన్నారు నలభై సంవత్సరాలుగా ఆస్ట్రాలజీలో అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనం కుంభరాశి వారికి జూలై నెలలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది డాక్టర్ చంద్యాల శాస్త్రి గారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ మన మా సర్వ భక్తులైనటువంటి సర్వులు కూడాను నవగ్రహ దేవత అనుగ్రహం కలగాలని ముందుగా వాళ్ళని ఆస్వాదిస్తూ నా తల్లిదండ్రులు పాదపద్మ చనాలకు నమస్కరిస్తూ ఈ అద్భుతమైన జ్యోతిష్య శాస్త్రాలకు ప్రసాదించినట మా గురుదేవుడి యొక్క పాదపద్మ చనాలకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కూడా నమస్కరిస్తూ సకల చరాచరమైనటువంటి ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి సర్వులకు కూడాను సంపూర్ణమైనటువంటి స్థితి కలిగేదానికి ప్రధానమైంది గ్రహం మూలం సర్వం జగత్ అని తీసుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తూ ఈ కలియుగంలో ప్రత్యేకించి కలియుగంలో కలియుగేశ్వరుడే శరేశ్వరుడు శరేశ్వరుడే కలియుగేశ్వరుడు ఆ కలియుగానికి ఇప్పుడు నడుస్తున్న సార్వరణామ సంవత్సరానికి అధిపతి శని భగవానుని విశ్వసిస్తారని నేను ఆశిస్తూ అందరికి నా మాటగా పెద్దలు చిన్నలని లేకుండా స్త్రీ పురుషుల భేదం లేకుండా సర్వులు కూడా మాట విశ్వాసం చాలా గొప్పది ఆశయం దాని తిరుగు లేదు ఈ రెండింటినీ మీరు రెండు కళ్ళలా పెట్టుకోండి శుభం 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 మీకు చిటికల మీద జరిగిపోతుందని నా అనుభవాన్ని రంగరించి మీకు చెప్తున్నా దాంతో మీరు నిలవండి తల్లిదండ్రులు సేవించండి ఇదే మీకు ఆది దంపను సేవించినంత అద్భుతమైన ప్రక్రియ అలాగే తల్లిదండ్రులారా మీరు కూడా దయచేసి నా మాటలు అర్థం చేసుకొని మీ యొక్క పిల్లల్ని సంస్కారంతో పెంచండి సంస్కారం అంటే ఏదో పెద్ద గొప్ప విషయాల గురించి ఆలోచించవాకండి పక్కవాడికి నొప్పి తగలకుండా వారి పని వారు చేసుకొని ఎంతైనా సాధించండి అద్భుతాన్ని అనిపించండి ఓహో అద్భుతం జరిగిపోతుంది అలాగే శాస్త్రాన్ని ఉన్నటువంటి మూఢ నమ్మకాలను ఉన్నాయి కొన్ని వాటిని మనం అందరం కలిసి పరిచిద్దాం ఇప్పుడు వద్దు తీసుకోవద్దు మనం నేను కూడా వ్యతిరేకించడానికి కానీ ఋషులు మనకు అన్వేషణ చేసి పరిశోధించి ఈనాడు ఉన్నటువంటి సంశిష్టులు మహనీయులు మహాత్ములయ్య సంశిష్టులు ఎందరెందరూ వాళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ర్యాకెట్లు కనిపెట్టి దేశ విదేశాల్లో కాకుండా ప్రపంచంలో కాకుండా ఆకాశ మార్గంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను కూడా తెలియజేస్తున్నటువంటి మా యొక్క సంశిష్టుల పాదపద్మ పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ అలానే ఋషులు మనకు అందించిన జీవన సరళి జీవన మార్గంలో తినే ఆహారం తాగే నీరు అన్నీ కూడా వాళ్ళు మనకి ఎట్లా అందించారు దానిలో భాగంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం అనేది ఒక ప్రామాణికం తీసుకొని మనిషికి రాబోయేటువంటి ఇబ్బందుల గురించి ముందుగానే తెలియజేసి దాని నుంచి వాడిని కొంచెం మంచి చేసుకొని వచ్చేదానికి మహనీయులు ఇచ్చినటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం అలాగే వచ్చిన తర్వాత మీకు సైన్స్ రాని ఉన్నే ఉంది దానికి అద్భుతమైన ప్రక్రియలు ఉన్నాయి వైద్యాలు ఉన్నాయి అవి మీరు చేయించుకోండి దానివల్ల మంచి జరగాలని ఆశిస్తూ అందుకని ఋషిప్రోక్తం ప్రకారంగా చెప్పేటువంటి నా విధానాల్లో ఉన్నటువంటి విశేషాలని మీరంతా కూడా ఆగలింపు చేసుకొని ఆహా మహత్తరంగా మీరు ఆనందాన్ని వైభవంగా ఉండాలని సర్వజనులు కూడా శుభంగా ఉండాలంటే నేను అనగానే జరగదు మీరు చేస్తేనే జరుగుతుంది ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు అట్లా ఒకరికి ఒకరు తెలుసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ప్రపంచ శాంతి మనకే వచ్చేస్తుంది శాంతి రావడానికి లేకపోవడానికి ఒకటే కారణం ఉందండి ఆశ ఆశ రెండే మార్కెట్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ రెండే రెండు నాగరాజు గారు గత ఏమి లేదు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రపంచ శాంతిలో వస్తుంది అంటే ఆశ ఆశయం ఆశయం వల్ల నువ్వు టార్గెట్ చేసావంటే ఖచ్చితంగా అందుకు ఆగిపోతావు హ్యాపీ టు ఎంజాయ్ ఆశా నెలకి పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది ఇబ్బంది వస్తుంది చిన్న లాజిక్ ఇక ఇట్లా చెప్పుకోకపోతే మూడు గంటల సేపు ఉపన్యాసం చేస్తాను నాగరాజు నాలుగు వేసి పంపంటాడు కాబట్టి ప్లీజ్ మీరు ఏమైనా అమ్మ నమస్కారం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మకర రాశిని ఉపయోగించి కుంభరాశికి వచ్చాము ఈరోజు ఈ కుంభరాశి ఏంటనేది ఒక తర్వాత చెప్పిన తర్వాత నాగరాజుగా ఏ అడుగుతాడు నేను చెప్తాను నేను కుంభరాశి అని అంటే ధనిష్ట మూడు నాలుగు పాదములు శతభిష నాలుగు పాదములు పూర్వ భాద్ర మూడు పాదం కలిస్తే కుంభరాశి అంటారు దీనికి కూడా ప్రస్తుతానికి వెళ్ళాల్సిన ప్రభావం జరుగుతుంది అటు ధనస్సు ఇటు మకరం ఇటు కుంభానికి కూడా ఇక నీవు ఆర్థిక పరంగా చూసుకుంటే వీరికి ఏ విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంట చూడండి నాగరాజు గారు ఈ యొక్క కుంభరాశిని గురించి సుసిష్టంగా కూడా నేను చెప్పే మాటలు కూడా పాయింట్ వైజ్గా కూడా మన వాళ్ళు రాసిపెట్టుకోవచ్చు పెన్ను కాయని తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎందుకు మాట్లాడతాం డాక్టర్ ధనజరాజు అని శాస్త్రం మీద ఒక నా సొంత పెద్ద కవిత్వం ఏం లేదు దీంట్లో ఋషులు ఇచ్చినటువంటి పాత్ర కుంభరాశికి ద్వితీయాధిపతి అయినటువంటి మీనానికి అధిపతి అయినటువంటి గురువు ఆ రాశికి లాభం అంటే ధనాన్ని ఇచ్చేటువంటి గురువు ఆ రాశి అధిపతి అయిన శని భగవానుడు ఇక్కడ మకర కుంభరాశికి అధిపతి ఎవరయ్యాని శని భగవానుడి ఆ కుంభరాశికి అధిపతి అయినటువంటి శని భగవానుడు కుంభానికి వేయులో ఉన్నాడు బాగా అర్థం చేసుకో 
బియ్యం అంటే ఏంటి తీసివేత బియ్యం అంటే ఏంటి ఖర్చు కరెక్టే కదా అలాంటి ఖర్చుకు కలిగినటువంటి మకర రాశికి లో శ్రీ భగవాన్ ఉంటూ మకర రాశికి వ్యయాధిపతి అయిన శ్రీ భగవా ఆ గురువు గారు ఎక్కడ ఉన్నాడు శ్రీ భగవాన్తో కలిసాడు శ్రీ భగవాన్ గురువు కలిసినప్పుడు ఏమైంది కుంభాన గురువు ఏది అని ధనం అయిపోయింది అంటే నీ ధనము అనా అన్నస్త్రీగా ఖర్చు అవుతున్నాయి ధనం ఖర్చు అవుతుందానికి వంద మార్గాలు ఉన్నాయి వివాహం ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు అవుతుందా ఖర్చు అనకూడదు ఇల్లు కట్టుకునే ఇల్లు ఖర్చు నా ఖర్చు అయిపోయిందని ఖర్చు అనకూడదు కదా విద్య పిల్లవాడికి అమెరికా పంపిద్దానికి డబ్బులు కట్టి ఏదైనా ఖర్చు అయిందని ఖర్చు కాదు అన్నస్త్రీగా ఖర్చు అవుతుంది అనేది దీనికి ఉన్న అర్థం ఓకే అంటే ఉద్యోగ విషయంలో ఏ విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంట ఉద్యోగ విషయంలో కూడాను ఆలోచించినప్పుడు ఈ యొక్క కుంభ రాశికి వచ్చేకి మనకు పంచమ స్థానం చాలా ప్రామాణికం అనమాట ఆ యొక్క పంచమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి సూర్య భగవాను పక్షం రోజుల వరకు ఇవ్వరండి జులై పచ్చడం తర్వాత కొంత వాళ్ళకి విసులుబాటు దానికి అవకాశం ఉన్నది కానీ అవకాశం ఉన్నది కానీ మీరు తేలిక తీసుకున్నాను కాదు దానికి ఏదో చిన్న పరిహారాన్ని చేసుకున్నాను పరిహారాలు ఏమి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి ఇటు ఆర్థిక విషయాలు కంటే వ్యాపారం ఇది ఆర్థిక విషయాలని చిరుబండి దగ్గర నుంచి కూడాను పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులకు ఎవరికైనా ఎవరు తగినంత ఏ చెట్టుకు తగిన కాలి ఆ చెట్టుకు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది నాగరాజు గారు ఎవరైనా సరే పాటించాల్సిందే నేను ఎవరిని పాటించమన్నా నేను ఒకటే చదువుతాను నిమయ నిబంధనలన్నీ కట్టుబాట్లని కాదు కాదు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకే ఒక మార్గం ఉంటుందండి ఏకాగ్రత కలిగినటువంటి మనస్సు దాని మీద ఖచ్చిత కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంతసేపు చేసేవని కాదు ఆ చేసిన ఐదు నిమిషాలు కానీ ఒక నిమిషం కానీ కూడాను మన మనసు ఆ బుద్ధి కుశల మొత్తం కూడా దీని మీద మనసు పెట్టామని దాని ఉంటుంది దానికి ఈ రెండు కలిపి ఒక మంత్రం చెప్పేస్తా నేను చక్కగా పాటించండి ఓం సురవేణ ఓం సురవేణ గురుతత్వ ఓం సురవేణ గురుతత్వ శ్రీం నమ ఓం సురవేణ గురుతత్వ శ్రీం శ్రీం అంటే ఏంటి సమస్తమైనటువంటి ధనాకర్షణ కలిగినటువంటి ఒక బీజం అనమాట ఇది శ్రీం నమ ఇది పాటిస్తున్నండి ఇటు ఉద్యోగ విషయంలో ఇటు ధన విషయంలో కూడా చాలా వరకు వాళ్ళకి మంచి ధనం అవకాశం వస్తుంది ఓకే వీరికి ప్రత్యేకించి సంతాన విషయంలో ఏ విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు అంటే పెళ్ళి కానీ వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు వివాహ విషయంలో ప్రత్యేకంగా తీసుకున్నప్పుడు కుజభగవాను పొజిషన్ ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు సంబంధాలు చూసుకోవడం చాలా బెస్ట్ కుంభరాశి వారికి అలాగనే నువ్వు రెండో ప్రశ్న ఏంటి సంతాన విషయం తీసుకుని వచ్చావు సంతాన విషయంలో నేను ఎప్పుడు చెప్పినా ఒకటే మాట చెప్తాను లగ్నం చూడకుండా సంతాన విషయాన్ని ప్రస్తావించుకోవడం అనేది అయిపోతుందనో కాదనో రెండూ చెప్పడం కోసం కొంచెం కరెక్ట్ కాదు ఏదేమైనా మకర కుంభరాశులు అనేటువంటి రెండింటిని కూడా మనం ఆలోచించినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగిస్తుందే తప్ప తొందరపాటుగా తొందరగా సంతానం కలగడానికి ఆలస్యం అవుతుంది అంత అందులో గురువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి జులై నెల వరకు చెప్తున్నాడు నేను మొత్తానికి కాదు మొత్తాన్ని చూడాలంటే లగ్నం చూడాలి లగ్నానికి ఉన్నటువంటి గురువు ఎక్కడో చూడాలి పంచమ స్థానం ఎక్కడో చూడాలి ఆ సప్తమ స్థానం ఎక్కడో చూడాలి దాంప స్థానం ఎక్కడో చూడాలి అమ్మాయి అబ్బాయి తెలిసి చూడాలి ఇందులో అప్పుడు సంతానం అనేది చూడాలి ఇది చాలా ఉంటుంది దానికి ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది అది మా భక్తులు వాళ్ళ యొక్క లగ్నాన్ని అంటే మీ యొక్క సంవత్సరం నెల రోజు సమయాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ వస్తాయి అట్లా పరిశీలించడానికి ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా కూడా ఫోన్ ద్వారానే కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని కలిగించే పరిస్థితులు లేరు కాబట్టి దయచేసి మీరు కలవడం కన్నా కూడా కింద నెంబర్ని చూసుకొని మాట్లాడి మీ సంవత్సరం నెల రోజు పంపించడం ప్రయత్నిస్తే నేనే స్వయంగా మీతో మాట్లాడతాను లేదు నా దగ్గర కాకపోతే ఇంకో గురువు దగ్గర చూపించండి గురువు ఎవరి దగ్గర చూపిస్తారనేది మీ ఇష్టం అది వాళ్ళ అభిమానం మీద ఆధారపడుతుంది తప్ప వాళ్ళ ఇష్టం మీద ఆధారపడుతుంది తప్ప అది నేను నా దగ్గర రండి నేను చెప్పను ఇది చేయాల్సింది మాత్రం వాస్తవం అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు సంతానం విషయం వస్తుంది ఏదేమైనా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సంతానం కూడా అంత తొందరపాటుగా జరుగుతుందని నేను చెప్పడం కష్టంగానే ఉంటుంది అది ఎందుకంటే గురువు ఇబ్బందిలో ఉన్నాడు కదా ఏదైనా శుభకార్యాలు చేయాలి అని అంటే ఏ ఏ వారం ఏ ఏ తేదీల్లో చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు శుభకార్యాలు కుంభరాశి వారికి ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు చేయాలన్నా కూడా ఆ కుంభరాశికి అధిపతి అయినటువంటి శనివారమే వస్తుంది మకరానికి ఎట్ట వచ్చిందో దీనికి కూడా శనివారం చేయడం ఉంది రెండింటికి ఒకే అధిపతిగా ఉన్నటువంటి శని భగవాన్ ఆయన రెండింటికి ఆధిపత్యం వహిస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీగా శనివారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది అత్యంతంగా కూడా విశేషంగా చెప్పాలంటే మంగళవారం అద్భుతంగా ఉన్న కుంభరాశికి ఇక్కడ లింక్ అసలు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నేను మంగళవారం గురించి అసలు మాట్లాడాలి మన దాంట్లో సహజంగా మంగళవారం రోజు అంటే అందరూ కూడా మంగళవారమా అనేటువంటి కూడా చిన్న అభిప్రాయపడుతుంటారు కానీ మంగళవారం రోజు చాలా ఉన్నాయి చాలా కార్యక్రమాలు చేసే విధానం ఉన్నాయి అందుకనే అది
మంగళ గురు శనివారం రోజులు తీసుకోవచ్చు అద్భుతంగా ఉంటాయి అలాగే తారీఖులకు వచ్చేవాళ్ళకి పదకొండవ తారీఖు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇరవయో తారీఖు ఇంకా అద్భుతంగా ఉందానికి అవకాశం ఉంటుంది ముప్పయో తారీఖు కూడా దీనికి బాగుంటుంది ఇరవై ముప్పై పదకొండు ఈ తారీఖులు చూసుకో కాకపోతే ముందు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తిదివార నక్షత్ర యోగ కర్ణాలని రాహుకాలము యమగండము దుర్ముహూర్తము గురికి కాలము వర్జము వీటిని పెట్టుకొని మీరు ఆ డేట్ చెప్పేసారు కదా గురువు గారు ఆ వారం చెప్పేసారు కదా అని చేద్దాం ప్రయత్నించొద్దు ప్లీజ్ కనీసం అది కరెక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవాలి శుభకార్యాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి నగరాజు ఒకటి ఏంటంటే జనరల్గా కొన్ని విషయాలను ప్రస్తావించుకుంటూ మన నిత్య కర్మ నిత్య కార్యక్రమాలు చేసుకునే దానికి చేసుకునేది వివాహము గృహప్రవేశము లేకపోతే శంకుస్థాపన ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అది గురువులను కలిసే తెలుసుకోవాలి ఓకే వివాహం ఏదైనా నిశ్చితార్థం చేసుకోవాలి లేదు వివాహం చేసుకోవాలి ముహూర్తం కావాలి లేదు శంకుస్థాపన చేసుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి లేదు గృహప్రయోజనం చేసుకోవాలి ఇలాంటివి మాత్రం మీరు మీ నిర్ణయాలు నేను చెప్పిన డేట్లు అవి చేద్దాం కరెక్ట్ కాదు అదని ఒక గురుముఖంగా తెలుసుకోవడం వల్ల మీకు మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదేమైనా గ్రాస్థితి తెలుసుకోండి గ్రాస్థితి తెలుసుకుంటేనే గృహస్థితికి అయినా దైవస్థితి అయినా దేహస్థితి అయినా ఆరోగ్య స్థితి అయినా ధనస్థితి అయినా ఉద్యోగ స్థితి అయినా సంతాన స్థితి అయినా వివాహస్థితి అయినటి కూడాను తొమ్మిది నవగ్రహ దేవతలు పన్నెండు రాశుల్లో ఉన్నటువంటి విధానం తెలుసుకుంటారని అందులో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఏలినాటి శ్రీశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం మీకు కలగాలని దాన్ని కలిగేదానికి మంచిగా మీరు పోయేదానికి ప్రయత్నిస్తారని ఇంకా నాగరాజు గారు ఏమంటుందో దాన్ని బట్టి సినిమా వారికి ఏ విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంట సినిమా వాళ్ళు కనుక నన్ను దిశ మీద అని వేషం ఇప్పిస్తే దాని గురించి ఏదని చెప్పేస్తాను కదా నాకు ఘట్టం పెంచాను మంచి వాగ్దాటు ఉంది ఏ ధాన్మిదో రూప బ్రహ్మలకిత విధ్వస్తాండమాతాండ ఏమండి నాకు వాక్ ఉన్నట్టు నేను అనుకుంటాను ఉంటాను మా వాళ్ళు ఏదైనా అవకాశం చూసి ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు చూద్దాము మరాశి వారికి కూడాను ఈ శని భగవాన్ నిన్న ఇందాకే చెప్పాను శుక్రుడికి సంబంధించిన మకర రాశిలో మనం ప్రస్తావన చేస్తూ కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా అదే చెబుతున్నాను నేను మకర కుంభరాశుల వారికి సినీ ఫీల్డ్ అనేది చాలా గొప్ప విశేషం అలాగే అద్భుతమైన యోగానికి ఇద్దాకంటే శని భగవాన్ అనుగ్రహం మీద శుక్రుడు యొక్క నా నడక నడుస్తుంది శుక్రుడే సిని భగ సినీ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి అద్భుత యోగం దానికి అద్భుత స్నేహితులు అనమాట ఇప్పుడు నువ్వు నాలాగా మరిద్దరం ఒక దాని మీద నడుస్తున్నట్టుగానే మా అద్భుతంగా కూడా సినీ భగవాన్ అనుగ్రహిస్తారు కాబట్టి ఇస్తాడు కాబట్టి నేను అందరికీ నా సూచన నా మాట నా అనుభవాన్ని రంగని చెప్తున్నటువంటి ఒక బాట అది ఒక సూట్ అయినటువంటి మాట ఏంటంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నాగరాజు గారు లగ్న ప్రమాణం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏ పని చేసినా కూడా సులభతరంగా అవుతుంది అంటే రాజదృశ్యుడే కాదా గురుగారు మీ దగ్గర రమ్మంటానికి కోసం లగ్నం అడుగుతున్నావా అని నేను అడుగుతా నాకు తెలుసు అడగబాకు దాన్ని నేనే చెప్తా ఎవరన్నా రాశి అనే దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళకి ఏందంటే వందల వేలు లక్షలు ఉంటాయి నక్షత్రం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుండి వస్తుంది ఇబ్బంది ఉంది లగ్నం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఆ ఇందాక కలయికలు ఉంటాయన్నమాట శని భగవాన్ ఎవరితో కలిశాడు చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు గురువు ఏ యొక్క స్థానంలో ప్రవేశించాడు సప్తమ ఏంది అష్ట చాలా అది చెప్పుకోకపోతే ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది అరే ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను చేస్తారు చేసుకుంటారు చేసుకోకపోవడానికి వ్యక్తిగతం జరగకపోతే ఏదో జరుగుతుంది మీకు ఏదో ఇబ్బంది పడతాయి ఎందువల్ల మీ కొంపలు ఏమి అడగపోతాయి అసలు మీ దేని పనికి రాబోతారని మాత్రం మనసామాచ కర్మలను మీరు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కూడా నేను మంచి మనసుతోటి పెద్దవాడిని డెబ్బై వంశ వయస్సు కలిగిన ఒక బ్రాహ్మణోత్తమాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న మీకు నేను మీ అంతా బాగుండాలి ఒకటే మాట రెండు ఆన్సరే లేదు అదే కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు అనిపించాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తెలియజేస్తున్నా కానీ బాగుండాలి మాత ఏ ఏ కార్యక్రమాలు అంటారు అంటే పరిహారాలు ఏమైనా ఇప్పుడు మన నా బ్రహ్మత్వంతో నేను స్వయంగా ఆ యొక్క యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని చేసేటువంటిదే అద్భుతమైన శనేశ్వర పాశుపత జప అభిషేక హోమం అంటే నువ్వుల నువ్వులతో స్వామివారికి అభిషేకం నువ్వులతో నువ్వుల అన్నముతో నూనెతోటి స్వామివారికి హోమం స్వామివారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం ఉంటుందన్నమాట శనేశ్వర మంత్రం ఉంటుంది పంతొమ్మిది వేల జపం ఉంటుంది దాంట్లో కొంత భాగం చేస్తాను ఇది రేపు జులై పశ్చిమదవ తారీఖు అద్భుతమైనటువంటి శని త్రయోదశి వచ్చింది మహత్తరమైన శని త్రయోదశి ఆ శని త్రయోదశి ఆగస్టు ఒకటి వరకు కూడా పదిహేను రోజులు చేసే పద్ధతి లేదు జులై పశ్చిమిది ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు రెండు చేసుకునే పద్ధతి ఒకటి లేదు జులై ఒకటి ఎవరు భక్తులు ఎలా ఉంటుందో మనసు మనకు తెలియదు కాబట్టి మూడు విధాలుగా విభజన చేశాను సంపూర్ణ స్థితి ఏందా అంటే పదిహేను రోజులు చేయటం ఓకే అంటే రెండు రోజులు చేస్తే అది సంపూర్ణం ఇది మంచిది కాదా అని మళ్ళీ ప్రశ్న వేసుకోవాకండి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మీ శక్తి మీ యోచన మీ మీ మనస్సు అది మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా 
కాన్ఫిడెంట్గా చేయండి విశ్వాసం చేయండి ఎట్లా చేసినా అనుగ్రహం కలిగిస్తారు మీకు తక్కువ చేస్తారని మాత్రం ఆలోచించవాకండి భగస్వరూపాన్ని ప్రార్థించేటప్పుడు ఏకాగ్రత ముఖ్యంగా నీ ఇచ్చే డబ్బు ముఖ్యం కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోకండి డబ్బు ఎలా వస్తుందో రేపుతుందండి అది దాని గురించి ఆలోచించవాకండి ధనప్రాప్తి కలగాలి ఇప్పుడు ఏదైనా కూడాను ఆకలి అన్నం తిన్నప్పుడు ఆకలి తీరుతుంది స్వామివారు చేయకుండా నేనేం చేయలేదంటే అనేది కరెక్ట్ కాదు చేస్తాం కదా అని చెప్పి నేను అప్పులు దిహం చేయమని చెప్పేటప్పుడు అంతకన్నా కరెక్ట్ కాదు అందాక ఇందాక ఒక మాటతో కట్ చేశాను నేను మూడు నమ్మకాలు తెలుసుకుపోవాకండి నేను కానీ తీసుకునే ప్రయత్నించండి ఋషుల్ని మీరు అపాసం చేయవాకండి పెద్ద చెప్పిన మాట వెనకపోతే ఎట్లా కుదురుతుందండి అది వినాలి దాంట్లో వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి అట్లా తెలుసుకుంటారని నా భక్తులు నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ ఈ టోటల్గా ఈ కుమ్మరాశికి కూడా ఒక మాట చెప్పేద్దాం మనం టోటల్గా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని కూడా ఉంటుంది కదా సరే ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిది రోజులు పదిహేను రోజులు చేస్తున్నాను సరి తెలుసు రండి లగ్నంగా రండి ఇప్పుడు దాకా చెప్పేది ఈ గురువుగారు ఎంతసేపు రండి 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 అంటే తప్ప మాకు చెప్పేది ఏం లేదు అనేటువంటి మా భక్తులు అడుకోకూడదు నన్ను మా భక్తులంతా బాగుండాలి ఇది నా యొక్క ప్రధానమైన కోరిక మీ కోరిక కూడా అదే ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నా మనందరం కలిసి వాళ్ళు బాగుండాలని ప్రయత్నం కానీ మీ అన్నంత మాత్రం మీరు బాగుండరు ఇది మాత్రం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది రెండో మాట ఇది బాగుండాలని కోరుకోవడం వేరు బాగుండడానికి ప్రయత్నం మీరు చేయాలి నేను బీజం వేసి పోయినంత మాత్రం చెట్టు పెంచడానికి మీకు అవకాశం కావాలి ప్లీజ్ అందుకని ఒక చిన్న ఉపాయమైనటువంటి మాట చెప్తాను దీన్ని చక్కగా చేసుకోండి ఓం యమకింకర ఓం యమకింకర క్లీం శనేశ్వర ఓం యమకింకర క్లీం శనేశ్వర ప్రాం నమ దీన్ని చక్కగా కనుక మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఇంత ఎప్పుడు చెప్తున్నట్టుగా ఒకటే చెప్తున్నాను దీనికి మీరు మరి ఆచారాలు పట్టుకొని లేకపోతే దేవాలయమా లేకపోతే సూర్యం ఉందా ఇవన్నీ కండిషన్స్ కాదు మీ ఏకాగ్రత మీ మనసు ఎక్కడే ఉండండి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారనే పాయింట్ కాదండి మీ మనసే మీ ముఖ్యం మీ ఏకాగ్రత మీ ముఖ్యం కూర్చున్నాం శ్రీ భగవాన్ కలపడాలి అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం చేయి నువ్వు ఆనందం మాల పెట్టుకొని నేను చేయబాబు మంచి జరుగుతాన్ని మా భక్తులకి నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ మనసాపాచా కర్మణ మీకు సంపూర్ణ సుఖ సౌఖ్య భోగభాగ్యాలు అనుభవించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదిస్తూ పెద్దలకు నమస్కరిస్తున్నా ఆయుష్మాన్ భవ నమస్కారం నమస్కారం సార్